Lamentablemente vamos a repasar las imágenes sí. de lo que pasó el jueves. Boca cayó finalmente 3 a 2. Eh, se podría decir que Pavón cayó 3 a 2 con, con Independiente del Valle. Un poquito de Suki también, que me gustó mucho. Fabra tuvo un buen partido. Sí. El resto queda. En ataque. Fabra en ataque. Sí, ¿no? sí, está bien. Y el resto queda muy, muy por debajo de lo que deberían dar en una semifinal de Copa Libertadores, el marco como siempre fue espectacular, la cancha estaba bien, ese buzo es polémico, el buzo que es el nuevo ese de Nike que sacó Boca. Hay algo que no era polémico, Nike. ¿no? Sí, sí, está, está con ganas de polemizar. Sí. Boca arrancó presionando y jugando en campo independiente, independiente del Valle y parecía que estaba todo resuelto. Lo fulé de ataque de Cobra, el árbitro una A ver, parecía que estaba resuelto el partido, aparte Boca hace el gol a los 3 minutos, esto es al minuto. Sí. La, se la segunda jugada, que es esta, ya va a terminar en gol. Entonces, uno tenía la sensación de que Boca iba a resolver el partido como una semifinal de Libertadores resuelve Boca. La cantidad de gente de jugadores Boca en el área, mucha, ya se empezó el partido. ¿no? Mucha gente de Boca en el área, Boca presionando en ataque, Pavón llegando como delantero, buen centro del colombiano Fabra, y Boca que consigue la ventaja que necesitaba. A los tres minutos de partido ya la serie estaba... No, no estaba igualada, Boca estaba en semifinal. Estaba pasando. encima. Eh, Pavón me sigue dando cada vez más la razón. Lo de Pavón fue impresionante. Es por escándalo el mejor jugador de Lera, Guillermo. Porque además, no solo fue impresionante lo que jugó, sino que todo estaba depositado en él en la Mira previa. Esto. Y era, muy, este era este mucha presión para saca, él. ¿no? Muchísima presión. Y la, la absorbió toda. Y acá no sé, que, la verdad no sé qué pasa. No sé, que, no sé cómo se acaba esta jugada. Yo, visto de la cancha, yo estaba del otro lado. Parecía que Pavón se le había dado muy larga. No, no fue pero tan ves la jugada. No fue tan larga. Se tiene que tirar. Tevez igual, no la atacó. Igual no, no, atacó, no la atacó la pelota. La pelota. Igual. Fabra en ataque otra vez, como decíamos. El Junior de Lodeiro. Pateaba el primer palo. Lodeiro, muchas gracias por los servicios. Que disfrute la MLS. Otra cosa más. Se que... terminó. No, ya sí. está. Lamentablemente tuvo el peor, de, el peor final. Sí. Digamos, el peor final, pero está buscado, digo. Pero ya lo vendieron mm. antes del que claro, lo, lo vendieron antes de este partido. Eh, que no, no se puede decir mucho. Esta jugada es muy curiosa, porque acá hay. Para Dos mí, errores Para mí marca una, claves. una tendencia de lo que vendría después, que es sí. Orión clavado en la línea. Y el Cata Díaz perdiendo el la Cata espalda. Y el Cata Díaz 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 muy lento, la verdad que se lo vio muy lento en los dos partidos. A, ver, a Orión no le favoreció el partido que jugaron los centrales y él tampoco se favorece clavándose en la línea Totalmente. En, en todas las jugadas. Que en Ecuador había estado más atento y había salido Puede ser. un poco Pero más lejos. Hablamos de que Orión salió y cuando salió también fue gol de... Otra vez para no, sí, no, 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 obviamente. No sabe salir. Bueno, no pero sabe salir, o sea, debería no saber. saber. Bueno, o sea, igualmente, igualmente yo quiero eh, remarcar algo. No me, no me pareció correcta, obviamente la, la respeto, la apreciación que dijo Kevin de, de papelón. No me pareció un papelón. ¿Es un fracaso deportivo? No, a mí sí me parece un papelón. Pero no me parece un papelón. papelón. A mí es un papelón. Sí. El segundo tiempo de Boca es un papelón. Para mí es un papelón. Boca, Boca es... tuvo muchísimas chances. El primer, no importa, el primer tiempo de Boca es, el... es aceptable, pero un, te, comete un grave error que termina en gol. El rival no es San Pablo. El Valle realmente es un equipo Es un equipo milagroso. Es, no, es un no, equipo no, realmente no, milagroso. No lo hemos visto en la es, previa. Es, única, no, única intervención de Lo hemos visto en la previa. Se salva en el último minuto en la primera fase, se sí. salva en los últimos cinco minutos en la, en la fase de grupos. Se salva de manera más milagrosa. Creo que le tendría que haber hecho 10 goles y Boca le podría haber hecho 5 goles. Sí, bueno, pero no se tiene algo que no tiene, que no tuvo Boca, tuvo eficacia. Mucha eficacia. Aprovechó, tuvo los momentos claves. Sí, a ver, quiero, mira, a ver, todos déjeme, remarcaban todo. Déjeme repasar sí. este que es el gol de Ibente de Valle. No sale en plano el arquero nunca, no sale en el plano de la TV, porque está clavado. A ver, hay errores de todos, porque de todos. son dos peinadas donde no. los centrales eh, están pintados como, sí, no, como no, en el partido con Unión. No es Cuba el que tiene que salir a buscar ahí. Eh, no, y el Cata que a ver, el Insarralde, perdón, creo que Como en el que partido con Unión con Gamba, como no, en, no, en tantos partidos con Atlético Tucumán. Eh, claro. Muchos partidos, esta jugada a Boca le pasó muchas veces. Eh, y Lea, tuvo un mes, tuvo un mes. Hay, una, hay un grave error ahí que no es Cuba el que tiene que salir a buscar el cabezazo. A ver. Tiene que ser uno de los centrales. ¿Cuánto tuvo Guillermo para preparar este partido? Bueno, y, a, y ahí viene... 45 días. Ah, pero acá, de, y esto acá ya es Guillermo no puede nada. No, 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 no. Pero a ver, esto aparte cae como un masazo, porque Boca sale a jugar el segundo tiempo, tiene que hacer un gol para forzar los penales, sí. y en 10 minutos tiene que hacer 4. Y menos. Y era que lo, lo hacía, tres, tres minutos, estaba al caer. 3 minutos de diferencia. Y tiene que esto, vas, a, vas a quedar afuera, directamente. Sí. Inexplicable esto. O sea, yo, no... estoy, yo estoy en el arco que está acá atrás. Cuando lo vi salir, quiere cuando viste. 
¿Por qué? Porque, porque muchos le echan la culpa a Fabra. No, no Fabra. Pero no hay, no hay culpa de Fabra porque no. el arquero se le está pidiendo. Eso es. La culpa se le está pidiendo. Ver, y además, además, el jugador no patea el arco, el jugador se la quiere llevar y no hizo ¿Qué? falta ni que la toque. ¿Qué pasa entre que hace con la mano así diciendo tengo todo controlado? A que se la da al jugador contrario. Mira, no lo puedo creer. Pensó, dijo, podrá hacer jueguito. Bueno, esto no fue gol de casualidad. Podrá agarrarla y hacer algunos jueguitos. Es, esto no fue el, sí, sí, no sí, fue sí. el 4 a 1 de casualidad. Ah, vale. Y acaba de venir el, el penal. Vamos a ver cómo lo dieron rápidamente. Rápido, mirá, claro, mirá, mirá, pero solo, nadie la va a buscar. Él va a muy rápido a buscar la pelota y se lo ve muy decidido. Vos decís, bueno, el uruguayo. Fíjate que ahí hace una serie. Con mucha decisión. Y se, pero se la entregó. Uno de los peores penales patrios. ¿Te acuerdas de Manizales? En la bombonera. ¿Te acuerdas de Manizales que le entregaban sí. la pelota el a Enao? A Enao le daban la pelota. Tevez sí. también ese día. Bueno, y después. La pelota que no quería entrar. La pelota no quería entrar. Obviamente acá el resultado era muy adverso. Muy adverso. Pero la pelota no quería y ven, entrar. Venías de Boca final. no tendría que haber perdido este partido. No, eso bueno, es. Bueno, no tendría que haber perdido el partido en Ecuador tampoco. Podría no haber perdido el partido de Ecuador tampoco. Y Pavón haciendo magia, ¿no? De, sacando de la galera un gol. Solo, Pavón. Imagina la impotencia. Pavón, el único jugador aplaudido en los últimos 15 minutos del partido, cada vez que tocaba la pelota sí, era, era no. recompensado. Ver, era sí, sí. Aparte, el amor, a ver, ponerle que patea y no lo hace. ¿eh? ¿Cuánto adora No importa, el... pero es amor propio. Está jugando en boca. Lo dijo Guillermo, una de las pocas cosas que coincidí con Guillermo después de, del partido. ¿Cómo puedo motivar a, a estos Vives con más motivación que tener la camiseta de Boca y jugar una semifinal de Libertadores en la moneda. A muchos estos jugadores los dirigió Bianchi. Claro, no, sea, si, no te eso, si no te motivaba que te dirija Bianchi es muy difícil. Lea, o sea, lo que yo, lo que yo siento y pienso, eh, Pavo, ¿no? ¿Qué, qué mal habla de los referentes del equipo que un pibe tuvo, tuviera que absorber. Es muy toda pibe, la... Pavón, es eh. Muy pibe. muy pibe. Y si vamos a eso. Es categoría 96. Es, es más. Sí, sí, tiene no, 19 no años. Increíble. 96. O sea, el futuro... No sé si cumplió 20, no sé cuándo cumple, no sé si ya cumplió los 20 o no, pero es muy pibe ver, para jugar en la semifinal que jugó solo. Solo, absorbió la presión increíblemente. Cumplió, cumplió, no solo la absorbió, sino que el tipo cumplió, se puso el equipo al hombro. Y todos lo están mismo. esperando que lo haga, además, porque eso es otro factor. Sí. No es que Fab Fabra se puso el equipo al hombro y nadie esperaba no, nada de Fabra. No, no. Estaba todo puesto en Pavón, todos hablaron toda Desde la semana la de Pavón. Pavón. Claro, vuelve a jugar Pavón, vuelve a jugar Pavón. Que... Sacaron al 9, que es el que trajeron, que salió 5 millones de dólares. Sí. Y el pibe respondió, los que no respondieron fueron los otros. A ver, Izuki es otra, es otra gran Muy bien, uno Suki. dice. Muy bien. Bueno, mira, recién llegó a Boca. Y uno habla de, de cómo es ponerse la cabecita de boca. El tipo llegó y, y medio que también absorbió esa presión. Sí, no, lo de Izuki no hay nada que decir. No hay nada que, que hablar mal. Ahora, qué mal habla, qué, qué mal habla de aquellos jugadores que están haciendo en boca que saben lo no, que porque... es jugar con la, en la bombonera. ¿Por qué no se tira a barrer? Corriendo en diagonal. ¿Por qué no se tira a barrer? O sea, a es... ver, nadie dice que lo haga a propósito, obviamente. No, no obviamente no. Ver, por Dios. Tevez tiene más ganas de ganar que por todos Dios. nosotros. Aparte, su motivación era la Copa Libertadores. Por Dios. Pero ahí le faltó tirarse a barrer. A ver, este partido es donde uno dice eh, cuánto, cuánto importaba Martín Palermo, cuánto importaba Riquelme. El propio Guillermo. <coughs> Ni hablar. Tipos que, que sabían manejar los tiempos del partido. Hubo 15 minutos que este equipo, insisto, no que hay que faltar respeto, nos ganó el finalista de la Copa Libertadores, méritos tiene. Pero este equipo le sacó la pelota a Boca. ¿Tenía que tirarlo al córner en esta jugada? No, le tenía que la... Bueno, de córner vino el gole. Por eso mismo lo digo. Hacía falta... Por eso en esta jugada marcaba dos errores. El Cataías no puede estar tan dormido que le ganen... Bueno, y esto es... Con un es pelotazo. Fortuito, ¿eh? Los tres Para goles... Esto, es... Los tres goles llegan de un pelotazo. Para mí esto no es un error. Para mí esto es mala suerte, directamente. Bueno, sí. La pelota... No, no, no. Igual yo no, digo... Yo el error... La no, 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 previa se deriva en el córner. Para mí la no, mala suerte. No veo, no veo que al Barcelona le pique la pelota dentro de la chica en un córner. Picó la pelota en la área chica la pelota en boca. Pasó, eso no es mala suerte. Para mí hubo mala leche. No puede picar la pelota en un corner. ¿Por qué no le pica la pelota a los rivales? Él picó la pelota en el punto del penal. Y todos siempre. en la previa remarcaban que Del Valle era peligroso con su velocidad en las congas. No, no, que era peligroso. Los tres goles llegaron por pelotazo, de, por pelotazo de frente. El que es peligroso es Boca, que se autogenera. Peligroso son los centrales de Boca. Claro. Y los ¿Cuándo, los ¿Cuándo Del Valle hizo tres goles? O sea, sí, sí. Los cinco, goles de la, los cinco goles de la serie fueron por errores individuales de los cinco jugadores de la defensa. 5 a 3 ganó Del Valle la serie. A ver si estamos todos de acuerdo. No, en ningún... Y las dos veces ganaba Boca 1 a 0. Y las y... dos veces Boca ganó 1 a 0. Hay un nombre, hay un nombre que no estamos eh, diciendo, que es el de Jara. No. Que para mí tuvo un partido correcto en ataque, pero que no siente la posición de, 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 de marcador lateral. 
Jara nunca fue lateral. En Estudiantes se arrancó de 5, lo corrieron de 8, lo bajaron de lateral, lo pusieron de 2. Hizo un gol y lo catalogaron como defensor. Jara no es lateral. A mí me parece que hay un error de apreciación ahí de Guillermo acá, acá de tener... Está, está habilitando a todos insorrables. Acá cuando se ve la jugada de... Per... Esto es una de distracción total. Me hace acordar a Gran habilitando a todos cuando usted era bien chiquitín. ¿Por qué se va para atrás insorrable? ¿Por qué está solo ahí? Bueno, hizo lo que hizo Gran ese día. No, eh. bueno, pero es que insorrable... Hay un gravísimo error de los dos centrales ahí. Tiene que eh... dar el paso adelante. Acá se ve en esta jugada. ¿Por qué lo persigue ah. atrás? Tiene que dar el paso adelante insorrable. Ah. No puede quedar. Acá, decir... acá se ve claramente. Mira, en esta imagen, si lo, alguno está viendo, va a ver. ¿Por qué sí, va hacia sí, atrás sí. insorrable? Tiene que dar el paso adelante. Y no queda nada esta jugada, queda un jugador en offside. Si es obvio que la va a peinar, eso es distinto. No, era, una, era claramente una jugada preparada desde el Valle desde la salida del arco. Pero Boca salió también perfecta. sabía eso. Y Boca también sabía Mira, eso. Lo, Dios mío, ¿Por ¿Por yo, no puedo, yo no puedo. Me hace acordar cuando yo me reí mucho cuando jugaba en San Lorenzo. No, 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 no es porque salió, perdóname, Palo. Sí. Eh, no es porque salió, es porque quiso hacer eso. Porque es la gran Orión, no lo entendéis vos, Orión. Porque se le estaba dando un jugador que no estaba de frente. Y, y pero tampoco usó su pierna más hábil. Eso tampoco lo entiendo. Porque el Cata Díaz no estaba de frente a la cancha para salir. Estaba de costado. Dios. Con un tipo encima. Reventala, hermano. Y, y no la busques. No reventala. No la busques ahí. Mirá, lo mirá. ¿Querés, salir, ¿Querés jugar un poco más adelante? Porque es lo que te pide el técnico. Porque, vos, porque quiere que, que estén un poco más adelantados. Que ahí también hay un error en poner Busca dos centrales. Lentos. Dos centrales tan lentos, tan pesados. Hoy se despidió Tobio, señores. Ponela se Tobio. Tobio. Ponela. Muchachos, yo les quiero decir un dato. Estamos hablando de Tobio, estamos extrañando a Tobio como no, si fuese. No, sí, Tobio. Sí. Tobio es un como, si fuese, ah, bueno. como si fuese Meléndez. Sí, sí. Yo, no es Meléndez. Hablando de defensores, hoy a la tarde estuve hablando con un amigo que lo nombré la vez pasada, que es Santiago Tesano sí. Pinto, que me tiró un par de datos que lo voy a tirar ahora y lo voy a extender en el próximo bloque. La última vez que Boca defendió más o menos bien, a ver si coincidimos. El campeonato que Boca gana invicto con Falcioni, 6 sí. goles en contra, sí, tal vez el, me el mejor nivel de Orión, la línea de 4, Roncavilla, Schiavi, Insaurral de Clemente Rodríguez. Sí. Buena línea de 4. Sí. De ese momento hasta hoy, 14 centrales distintos y 22 laterales distintos. ¿Cómo, cómo afianzas una defensa? Es que, no, 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 14 no, no, centrales no, pero, distintos, sin contar a Roncaglia, porque jugó de lateral, no, y 22 porque, laterales distintos. Y tenés de todo, tenés de todo. Ahora en la próxima vez que voy a, voy a decirles las listas, porque tengo sí. nombre por nombre, pero, y van a, hay algunos que no pueden jugar ni en la reserva de Boca. 